అరవై రోజులు వినగానే టెన్షన్ కన్ఫ్యూజన్ ప్యానిక్ రివిజన్ చేయాలి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి ఎన్సీఆర్టీ చదవాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ రెండు నెలలు ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే మాత్రం మీ స్కోర్స్ డెఫినెట్ గా మీరు అనుకున్నట్టు నీట్ లో సాధించుకొని వస్తారు ఇప్పుడు నాన్న అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది ఫస్ట్ తీసి మీరు పక్కన పడేస్తారు అండ్ మీ మీద మీ సెల్ఫ్ బిలీఫ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఎలాంటి ఇన్డిసిప్లిన్ లూప్ లో పడిపోరు అనుకోని చేయకపోవడం అనుకోని చేయకపోవడం కాదు డిసిప్లిన్ గా మీరు చేయాల్సిన కొన్ని చేయాల్సిన ఉన్నాయి నాలుగైదు విషయాలు చెప్తాను అంతేను అవి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అయిపోతే మాత్రం గ్యారంటీగా మీరు అనుకొని సాధించుకుని వస్తారు ఇంకా గ్యారంటీగా మీ స్కోర్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు సో నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ ఇంకా ఈ సెషన్ లో నాన్న లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ లాస్ట్ అరవై రోజుల్లో ఫర్ నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలని పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఓకే మీ అందరికీ తెలుసు ఏవైతే నా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఉన్నాయో ఎస్పెషల్ గా నా వన్ షాట్ నోట్స్ అయినా లేదంటే డీటెయిల్ సెషన్ నోట్స్ ఎన్సీఆర్టీ నోట్స్ పీవైక్యూ ఇంకా ఎంసీక్యూ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కింద మీ డిస్క్రిప్షన్ లో దొరికిపోతాయి ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అని ఒక లింక్ ఉంటుంది దాని మీద డెఫినెట్ గా క్లిక్ చేయండి అది కాకుండా నాకు మాత్రమే కావాలంటే త్వరగా అది కూడా అప్డేట్ అయ్యి వస్తుంది కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అది కూడా కొన్ని రోజుల్లో మీకు అప్డేట్ అయిపోతుంది సో నో నీట్ టు వరీ ఓకే అండ్ లెటెస్ బిగిన్ ద సెషన్ అన్న పదండి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నాన్న ఒక స్ట్రిక్ట్ టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు దట్ టైం టేబుల్ అంటే విషయం ఏంటో చెప్తాను నేను చూడండి మనందరం ఏమనుకుంటాం అంటే ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం అంటాం మనం ఒక టైం టేబుల్ రాసుకుంటాం కానీ జీవితంలో అది ఫాలో అవ్వం రెండు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఫాలో అవుతాం ఇప్పటి వరకు అది మీరు చేశారు పర్వాలేదు నడిచిపోయింది ఏదో అని ఇప్పుడు నడవదు ఇప్పుడు మీరు స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయిపోతే మాత్రం మీలో ఒక డిసిప్లిన్ రాలేదంటే మాత్రం మర్చిపోండి నాన్న కష్టం చాలా ఓకే డిసిప్లిన్ ఉంటేనే ఏమైనా సో అన్నిటికైనా ఫస్ట్ మీది ఏదైతే స్లీప్ వేక్ సైకిల్ ఉందో దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోండి అబ్బా మీరు ఏడు ఎనిమిది గంటలు పడుకోవాలి అది మీరు రాత్రి లేట్ గా పడుకొని మార్నింగ్ లేట్ గా లేస్తారు లేదంటే నైట్ అర్లీగా పడుకొని అర్లీగా లేస్తారు అది పూర్తిగా మీ ఇష్టం నేను ఆపను కానీ ఓకే అది ఫిక్స్ చేసేసుకోండి ఒక్కొక్క రోజు ఒక రోజు నేను మధ్య రాత్రి రెండు గంటలు పడుకొని ఒక రోజు పన్నెండు పడుకొని ఒక రోజు పది గంటలు పడుకొని ఇలాంటివన్నీ చేయకండి రెండోది మార్నింగ్ నుంచి ఈ నైట్ వరకు టాపిక్స్ ని డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు మూడు మూడు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈ మూడు సబ్జెక్ట్ లోని మీరు ఒకే సబ్జెక్ట్ మార్నింగ్ చదవాలని నేను చెప్పను అలా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ లో మీకు ఈజీగా ఉంటాయి సో మార్నింగ్ మీరు డిఫికల్ టాపిక్ పెట్టుకోవాలి ఒక రోజు కావాలంటే కెమిస్ట్రీ పెట్టుకున్నారు కెమిస్ట్రీ లో మీకు ఎన్నో ఆర్గానిక్ చాలా కష్టంగా ఉంది మీకు గుర్తుండట్లేదు ఆ టాపిక్ చాలా ఎక్కువ మర్చిపోతున్నారు కంటిన్యూస్ గా అది మార్నింగ్ పెట్టుకోండి ఈజీ టాపిక్ చాలా లివింగ్ వరల్డ్ లాంటి చాప్టర్ లేదంటే కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్ మనకి ఇంకా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మైక్రోబ్స్ ఎన్విన్ వెల్ఫేర్ కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్ మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అంటే మనకి తగ్గట్టుగా దిస్ ఇస్ కస్టమైజ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ సో అది మీరు నైట్ కి పెట్టుకుంటారు సో ఆ లెక్క వేసేసుకోవాలి మీరు కానీ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మీరు ఎలా చేస్తారంటే మార్నింగ్ మీరు ఫుల్ చార్జ్ అయి ఉంటారు అంటే మీరు ఇప్పుడు మార్నింగ్ నైట్ పడుకొని మార్నింగ్ లేచారంటే లేవగానే ఫుల్ చార్జ్ అయి ఉంటారు సో ఆ చార్జింగ్ బట్టి మీరు మార్నింగ్ టు నైట్ డివైడ్ చేసుకుంటారు టాపిక్స్ ని ఓకే నైట్ ఈజీ మార్నింగ్ నుంచి డిఫికల్ట్ మొదలెడుతూ దెన్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ టూ టు ఫైవ్ ఫైవ్ పిఎం ఏదైతే టైం ఉన్నది మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఐదు గంటల వరకు అక్కడ మీరు పడుకోకూడదు సార్ మీరు అంటారు ఆ టైం లో ఫుల్ నిద్ర వస్తుంది సార్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మాకు నిద్ర వస్తుంది ఓకే అప్పుడు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటాం మేము అంటే ఓకే వద్దు ఇప్పుడు అలాంటి అలవాట్లు కొంచెం మానుకోవడానికి ట్రై చేయండి రెండు నెలలు అయినా ప్లీజ్ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ కి ఇదే టైమ్ లో ఉంటుంది ఆ రోజు నాలుగో మే తారీఖుకి రెండు మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఐదు లోపు మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీకు మధ్యాహ్నం ఈ టూ టు ఫైవ్ టైమ్ లోని మీరు యాక్చువల్ గా ప్రతి రోజు కూర్చొని ఈదర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ప్రాక్టీస్ గ్యారంటీగా చేయాలి చూడండి చదవడే ఆ టైమ్ లో కూర్చొని మీరు చదువుతుంటే నిద్ర వస్తుంది ఎప్పుడు అప్పుడే ఫుడ్ తినుకొని కూర్చుంటారు సో ప్రిఫరబుల్లీ ఆ టైమ్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏ మాక్ టెస్ట్ ఓకే లేదంటే ఎంసీక్యూస్ సాల్వ్ చేస్తూ కూర్చుంటారు లేదంటే మీకు అంతగా కుదరట్లేదు పీవైక్యూస్ అయినా చేయండి బట్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అట్ దట్ టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ సిట్ అండ్ స్టడీ ఓపెనింగ్ ద బుక్ నిద్ర వస్తుంది ఆ టైమ్ లో నాకు తెలుసు లేదు మీకు ఆ టైమ్ లో నిద్ర ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే చదవండి కానీ పడుకోకూడదు దిస్ ఇస్ కంపల్స
ఇప్పుడు అరవై రోజుల్లో నేను మీరు మంత్లీ వీక్లీ ఇంకా డైలీ టార్గెట్స్ సెట్ చేసుకోవాలి దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఎన్నోసార్లు చెప్పాను టార్గెట్స్ పెట్టుకోకపోతే మాత్రం మనం పని చేయలేము వీఆర్ టార్గెట్ బేస్డ్ ఆర్గనిజమ్స్ మనం ఎప్పుడైతే డెడ్ లైన్ ఉంటుందో ఒక ఐదు రోజుల్లో ఒక రికార్డు లేదంటే అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం మొదలెడతాం అలాంటి వాళ్ళం మనం రెండు నెలల్లో ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు కూడా సీరియస్నెస్ రాదు మనకి ఆ రెండు నెలలు ఉన్నాయి రేపు చదువుతానులే కొంచెంసేపు తర్వాతలే అనేసి అనుకుంటాం కానీ మన జీవితంలో మనం డిసిప్లిన్ రాదు సో డెడ్ లైన్స్ మనమే పెట్టుకోవాలి ఇవాళ ఇది అయిపోవాలి రేపటికి ఈ చాప్టర్ అయిపోవాలి ఈ వారంకి ఇది అయిపోవాలి ఇంత టాపిక్స్ అయిపోవాలి ఈ నెల రోజుల్లో ఇంత అయిపోవాలి అని ఒక లెక్క మీ దగ్గర ఉండాలి ఆ లెక్క మీ దగ్గర లేదనుకోండి ఏమి చేయడానికి కుదరదు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ రోజు పడుకునే ముందు నేను నెక్స్ట్ రోజు ఏం చేయబోతున్నారో ప్రతి రోజు రాసుకుని పడుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు రఫ్ గా రాసేసుకుంటారు ఈ రెండు నెలలో మీరు ఏం చేసుకుంటున్నారు కానీ రేపు ఏం చేస్తున్నారు ఇవాళ మీరు రాసుకుంటారు కదా ఆ రాసుకున్న దాని మీద గట్టిగా మీరు చేయాలి అది అంతేగాని నెక్స్ట్ రోజు పొద్దున్న లేచి అబ్బా నేను అనుకున్నది ఇప్పుడు ఇంకా కుదరదేమో చేంజ్ చేస్తాను అలా మీరు చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా మీలో డిసిప్లిన్ రాదు అంటే మీరు ఒక ప్లాన్ కి మీరు ఎప్పుడు స్టిక్ అవ్వలేరు మీ వల్ల కుదరదని అర్థం మీరు చెప్పుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ మూడోది టెస్ట్ సిరీస్ నాన్న చూడండి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ నాన్న నేను ఎంత చెప్పినా అంత తక్కువే మీరు మాత్రం టెస్ట్ సిరీస్ చేయలేదంటే మాత్రం అంతే సంగతులు ఇంకా ఓకే టెస్ట్ సిరీస్ మాత్రం మ్యాండేటరీ అయిపోయింది ఇంక ఈ మధ్య ఇంకా ఓకే మీకు జరిగి ఇప్పుడు పెరుగుతున్న కాంపిటీషన్ ఎలాగైతే ఉందో ఎన్సీఆర్టీ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్లు ఎలాగైతే ఉన్నాయో మీ రివిజన్ టెస్ట్ సిరీస్ లేకుండా ఇన్కంప్లీట్ చాలా ఇన్కంప్లీట్ ఉట్టి రివిజన్ చేసి ఉట్టి పీవై క్యూస్ చేసి ఏమీ చేసేది లేదు ఓకే నేను మీరు అంటారు సార్ పీవై క్యూస్ చేస్తాం కదా పీవై క్యూస్ చేస్తే ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా నాన్న అక్కడికి వెళ్ళి మా టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు మీరు సో అందుకే మీరు ప్రాక్టీస్ అవ్వాలంటే టెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అండి అండ్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ మార్చ్ అర్థమైంది ఇది ఓన్లీ మార్చ్ కి ఓకే ప్రతి పది మార్చ్ లో ఉన్నవి ముప్పై రోజులు అనుకోండి ఈ ముప్పై రోజుల్లోని ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారో వినండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఓకే ఏదో ఇప్పుడు ఎంత త్వరగా కుదిరితే మీరు టెస్ట్ సిరీస్ కొనగానే ఫస్ట్ కంప్లీట్ లెవెన్త్ సిలబస్ టెస్ట్ మీరు తీసుకోవాలి ఓకే లెవెన్త్ సిలబస్ టెస్ట్ తీసుకున్న ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ లోపు మీరు కంప్లీట్ ట్వెల్వ్ సిలబస్ టెస్ట్ తీసుకోవాలి ఇంకా లాస్ట్ మంత్ ఇంక అయిపోతున్నది మార్చ్ థర్టీ వచ్చేస్తున్నది అనగా మీరు కంప్లీట్ సిలబస్ టెస్ట్ అనేది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఇది ఎలా చేస్తారో నేను మీ మీద వదిలేస్తున్నాను మీకు ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి ఒక్కొక్క టాపిక్ టైం పట్టేయచ్చు నాకు అనవసరం నేను మిమ్మల్ని దాని మీద స్ట్రెస్ చేయలేను కానీ ఓకే మొదలెడ్డం మాత్రం లెవెంత్ టెస్ట్ నుంచి మొదలెడతారు ఇప్పుడు లెవెంత్ టెస్ట్ మొదలెట్టిన తర్వాత మీకు ఏం జరుగుతుందంటే మీరు టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుంటారు అండ్ ఫర్ దట్ యూ విల్ పుట్ అ మిస్టేక్ నోట్ బుక్ మీరు ఒక మిస్టేక్ నోట్ బుక్ అని పెట్టుకుంటారు ఈ మిస్టేక్ నోట్ బుక్ లోని మీరు ఎక్కడెక్కడైతే ఈ టెస్ట్ లో మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు ఏ క్వశ్చన్ లో చేస్తున్నారో ఆ క్వశ్చన్ తో సంబంధించిన టాపిక్స్ అయినా లేదంటే ఏ క్వశ్చన్ అయితే వచ్చిందో మీరు ఎందుకు అర్థం కాలేదు సో ఆ టాపిక్ డైరెక్ట్ గా ఈ మిస్టేక్ నోట్ బుక్ లో రాస్తారు నేను ఈ క్వశ్చన్ సరిగ్గా చేయలేకపోయాను ఈ టాపిక్ నేను చేయలేకపోయాను సో నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేర్చుకోవాలి ఓకే సో మిస్టేక్ నోట్ బుక్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో ఈ రెండు నెలల్లోని మీకు తెలియాలి అంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి దాని మీద ఒక సపరేట్ వీడియో నేను చేస్తాను ఓకే నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్న ఇప్పుడు మీకు ట్వెల్వ్ సిలబస్ టెస్ట్ రాస్తారు ఈ టైమ్ లోని లెవెన్ సిలబస్ ని మళ్ళీ మూడు పార్ట్ టెస్ట్ లు రాయాలి ఓకేనా సో గ్యాప్ లు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ చేస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు లెటర్స్ ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ కో లేదంటే ఫిఫ్త్ కో మీరు లెవెన్ సిలబస్ టెస్ట్ ఇచ్చారు ఓకే మళ్ళీ మీరు ఫిఫ్టీన్త్ కో లేదంటే సెవెంటీన్త్ కో వెళ్ళి ట్వెల్త్ ఇవ్వాలి సో ఆ మధ్యలోని ఏవైతే ఈ పది పన్నెండు రోజులు ఉన్నాయో నాలుగే రోజులకు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు లెవెన్త్ అది పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ టెస్ట్ లు ఇప్పుడు ఏంటి మూడు మూడు భాగాల్లో డివైడ్ చేసుకుంటారు లెవెన్త్ సిలబస్ ని ఇంకా అలాగా టెస్ట్ వేస్తారు సేమ్ అలాగే ట్వెల్త్ కూడా ఇంకా ఫైనల్ గా ఫుల్ చేయాలి బట్ సరే ఇదంతా మీరు దేనికి అంటున్నారు అంటే ఇదంతా నేను మార్చికి మాత్రమే అంటున్నాను ఇదంతా మార్చికి మాత్రమే ఇంకా ఏప్రిల్ లో ఏం చేయాలి ఏప్రిల్ లో ఇంకా అన్ని ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్ లే ఆల్ ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్ ఎన్ని ఇవ్వాలి మినిమమ్ ఎన్ని ఇవ్వాలి మినిమమ్ టెన్ ఇవ్వాలి నాన్న దానికన్నా ఎక్కువ మీరు ఏమైనా ఇవ్వచ్చు మినిమమ్ టెన్
ఎన్ని సార్లు మీరు ఈ టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారో అంత బాగా మీరు అర్థం చేసుకుంటారు దట్ టెస్ట్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అది మీరంతటి మీకే వస్తుంది ఓకే ఒక టెస్ట్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఒక క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ఒక యూనిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి మీ మీరు ఒక క్వశ్చన్ చూడగానే వెంటనే ఆ క్వశ్చన్ తో సంబంధించిన టాపిక్ మీ మైండ్ లో వస్తుంది ఆ టాపిక్ తో సంబంధించి మీరు ఏం గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేస్తారు అది మీ అంత మీరే తెలుసుకోవాలి ఎవరు మీకు చెప్పేసి ఇవ్వలేరు అది అది సొంతంగా మీరు నేర్చుకుంటే కానీ కుదరని విషయం ఇది నేను చెప్తున్నా అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఫైన్ అయిపోయింది సరే ఇంతవరకు అయిపోయింది ఇదో ప్లాన్ ఇచ్చాను సార్ మీరు రివిజన్ చేయమని చెప్పారు ఎలా చేయాలో చెప్పలేదు అంటున్నారు సో చూడండి నాన్న ఇప్పటి నుంచి మీరు మొదలెట్టినట్లయితే నేను అట్లీస్ట్ మార్చ్ కోసం చెప్తాను ఏప్రిల్ కోసం కావాలంటే ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ వచ్చే ముందు మార్చ్ ఎండింగ్ లో ఇంకొక స్ట్రాటజీ ఇస్తాను బట్ స్టిల్ ఒక ఐడియా మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను చూడండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి మీరు మినిమం మూడు గంటలు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ క్లాసులు పడుకోవడం నేచర్ కాల్స్ ఫుడ్ ఇవన్నిటినీ తీసేసి పడేస్తే ఓకే మినిమం టెన్ అవర్స్ మీరు ఎలాగైనా కేటాయించాలి ఫర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇందులో మనకు వచ్చేసి త్రీ అవర్స్ పర్ సబ్జెక్ట్ మీరు పెట్టుకుంటారు ఈ త్రీ అవర్స్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీరు స్టడీ విత్ పీవైక్యూస్ చేస్తారు చదువుతూ పీవైక్యూస్ చేస్తూ అనమాట పక్కనే పీవైక్యూస్ పెట్టుకుంటూ చదువుతారు పీవైక్యూ బుక్ లేదంటే ఇప్పుడే ఉంచేసి తీసుకోండి లేదంటే కుదరదు కష్టమైన విషయం రెండవది ఓకే థర్టీ మినిట్ రివిజన్ ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే చాప్టర్ మీరు చదివారు మాల్ బయో చదివినా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని చాప్టర్లు చాలా పెద్దవి మాల్ గేవ్ చాలా పెద్దది దాన్ని రెండు భాగాల్లో డివైడ్ చేసుకోండి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లో చేయండి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పార్ట్ వన్ రివైజ్ చేసి దాని పీవైక్యూ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ వరకు చేసి దాంతో జెనెటిక్ కోడ్ నుంచి మీరు లాస్ట్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ వరకు నెక్స్ట్ టైం చేయండి నెక్స్ట్ రోజు చేయండి ఏం పర్వాలేదు ఒకే రోజులో అంత కుక్ చేయాలని ఏమీ లేదు ఓకేనా లేదు ఆ ఒక్క రోజు అదొకటే చేస్తారంటే మీకు కెమిస్ట్రీ టైం సరిపోదు నెక్స్ట్ రోజు మరి బయాలజీని కెమిస్ట్రీ తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి ఓకే సరే దాని తర్వాత లాస్ట్ వన్ అవర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మాత్రం పీవైక్యూస్ చేస్తే ఇక్కడ చేయలేదంటే చేస్తారు బట్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఇక్కడ చేసేయాలని ఎందుకు చెప్తానంటే అక్కడ మీరు నేర్చుకుంటారు రివిజన్ బాగా అవుతుంది దాని వల్ల ఓకే ఇప్పుడు ఈ రివిజన్ ఒక టెక్నిక్ లాస్ట్ లో ఎంసిక్యూస్ చేస్తారు వన్ అవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఈ రివిజన్ కు ఒక టెక్నిక్ ఉంది దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ యాక్టివ్ రికాల్ మీకు చాలా సార్లు వినే ఉంటారు కానీ ఈ యాక్టివ్ రికాల్ ఇంకా రెట్రోస్పెక్టివ్ లర్నింగ్ రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే మీరు యాక్చువల్ గా ఫుల్ మీరు ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైతే యాక్చువల్ గా ఈ టెస్ట్ లు చేస్తున్నారో ఈ టెస్ట్ లో మీరు ఫాలో అవుతున్న ప్రాసెస్ ఏంటంటే దాన్ని రెట్రోస్పెక్టివ్ లర్నింగ్ అంటాం అంటే మన క్వశ్చన్స్ చేస్తూ మన క్వశ్చన్ ఆ టాపిక్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అండ్ దాని వల్ల రివిజన్ అవుతున్నది ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్టివ్ రికాల్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ మెథడ్ ఈ సెకండ్ మెథడ్ ఆఫ్ రివిజన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే యాక్చువల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒకసారి డివిజన్ అంతా అయ్యి పీవైక్యూస్ అయిపోయింది కదా క్లోజ్ చేసేస్తారు బుక్ క్లోజ్ చేసేసి దాని గురించి ఆలోచించడం మొదలెడతారు మీరు చదివిన టాపిక్ ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ వ్యాల్యూ మీరు జెనెటిక్ జెనెటిక్ కోడ్ చదివారు సో జెనెటిక్ కోడ్ లోని ఏవైతే సీలెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అన్ని రివైజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా పీవైక్యూస్ కూడా చేశారు సో పీవైక్యూస్ లో ఎలా అడిగారు అది కూడా గుర్తు తెచ్చుకుంటారు అండ్ యూ విల్ రివైజ్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ దట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మీరు ఏదైతే మొత్తం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో చదివినంత హాఫ్ అన్ అవర్ లో రివైజ్ చేస్తూ రెండు విషయాలు చేయొచ్చు ఐదర్ మీ మైండ్ లో మీరు రివైజ్ చేసుకోండి లేదు అంటే ఇది ఒక దగ్గర రాసుకోండి ఇప్పుడు ఈ యాక్టివ్ రికాల్ ఇంకొక టైమ్ లో కూడా చేయొచ్చు మీరు మీలో చాలా మంది ఇటు అటు ట్రావెల్ చేస్తారు కోచింగ్ సెంటర్ కి వెళ్తున్నారు లేదంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళొస్తున్నారు అలాంటప్పుడైనా మైండ్ లోని ఇవాళ నేను చదువుకున్న టాపిక్ ఏంటి బయోలో ఇది చదివాను సో ఆ టాపిక్ గురించి అన్ని విషయాలు రిమైండ్ చేసుకోండి ఉట్టుకుంటే రీల్స్ చూడడం లేదంటే పాటలు వినడం కన్నా అది ఈ టైంలో కొంచెం బెటర్ అని నాకు అనిపిస్తున్నది సో ఎక్కడ టైం దొరికినా యాక్టివ్ రికాల్ కి ఇస్తూ వెళ్ళండి ఆ రోజు ఏం చదివినా దాన్ని రికాల్ చేస్తూ ఉండండి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది చూసుకోండి ఇది ఓకే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఈ నైన్ అవర్స్ పర్ డే మీకు వెళ్తుంది వన్ అవర్ నేను బఫర్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఇటు అటు కొంచెం అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ టెన్ అవర్స్ పర్ డే మీరు పెడతారు దిస్ ఈస్ ఫర్ మార్చ్ ఇది మార్చ్ ఓకే ఏప్రిల్ లో వచ్చేసి ఇవే మూడు గంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైవ్ అవర్స్ అయిపోతాయి ఇది ఫైవ్ అవర్స్ అయిపోతాయి ఇవి ఏప్రిల్ లో వచ్చేసి ఓకే ఏప్రిల్ లో వచ్చేసి ఇదే ఫైవ్ అవర్స్ అయిపోతుంది అర్థమైందా ఇది నేను అంతా
మీకోసం మీరు చేయండి దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు కష్టపడి రెండు మూడు ఏళ్ళు మీకు ఫలితం ఇవ్వాలంటే మీరు చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ సెషన్ లో కలుద్దాం అన్నా ఇంకా ఇలాంటి ఇన్ఫార్మేటివ్ వీడియోస్ కావాలంటే కింద సెషన్ లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ మీకు ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ నాన్న టేక్ కేర్ అండ్ నైస్ డే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ థ్య